সকাল এখন সাড়ে আটটা তো সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে কাজগুলো করছিলাম কাজগুলো করতে করতে ভাবলাম একটু বাড়িতে যাই আমার বর বাড়িতে জল দিচ্ছে তো ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি তো মিস্ত্রি দাদারাও চলে আসছে আর এদিকে আমাকে সুইচ অফ করতে বললো মোটরে আর আমি একটা অফ করতে গিয়ে আরেকটা করেছি আর দেখলে কিভাবে হাত দিয়ে অফ করলাম মানে আমার ভয় লাগে কারেন্টের সুইচ মানে ওইভাবে থাকলে না খুব ভয় লাগে হাত দিতে চলে যাও তুমি লুকিয়ে যাও তুমি লুকিয়ে যাও লুকিয়ে যাও দেখে ফেলেছে কি হয়েছে কি হয়েছে কি কি বলো একটু কি আমরা এদিক ওদিক যেতে পারবো না খুঁজছে 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 বাড়িতে না দেখলেই দৌড়াতে দৌড়াতে চলে আসবে বাড়িতে যদি একটা ফোটা না দেখে বাড়িতে এসে ঘরের কাজ করছিলাম ঘরের কাজ বলতে ঘরটা গোছানো কমপ্লিট ঘর মোছাও হয়ে গেছে বিছনাও তুলে ফেলেছি কিন্তু বারান্দা ঝাঁট দিলাম আর রান্নাঘরটাকে ঝাঁট দিয়ে বাসনগুলোকে কলতলায় রাখলাম আর এদিকে দেখো আমার বর বলল যে গতকালকে যেহেতু বিকেলবেলায় সাপ ঢুকেছিল তো বলল এদিকটা অনেক জঙ্গল হয়েছে তো মানে অনেক দিন ধরে আমি বলছি পেছনে জঙ্গল হয়েছে জঙ্গলগুলো পরিষ্কার করতে হবে তো সেই জঙ্গলগুলোই ও পরিষ্কার করে দিচ্ছে কি আর করা যাবে এবার ধরো মানে লোকের গাছ কোনটা কাটবো কোনটা কাটবো না এটাতেও সমস্যা আমার তো আর বাড়ি না তাহলে তো আমি এদিকে পুরো জঙ্গল পরিষ্কার করে দিতাম তো তাও আমি বললাম ওই দিকে দেখো কোনায় এক ঝাঁপড়া হয়ে রয়েছে গাছ তো সেই গাছগুলোকে আমি বললাম কেটে দাও কারণ একদম রান্নাঘরের কোনার দিকটা তো আর রান্নাঘরে তো একদম নিচ ফাঁকা মানে তোমাদের কি বলবো মানে এর আগে তো দেখেছিল না রান্নাঘরটা আমার কেমন ছিল তো আমি আর আমার বর মিলে সেই রান্নাঘরটাকে সুন্দর করে গুছিয়ে নিয়েছিলাম একদম নিচে টিন ভেঙে জং ধরে একদম ভাঙাচোড়া অবস্থাতে ছিল তো সেখান থেকে একটুখানি গুছিয়ে রেখেছি কিন্তু কতদিন যাওয়া মানে কতদিন যায় নিচটা আবার একটুখানি কেমন হয়ে গেছে পুরো ভেঙে ভেঙে গেছে তারপরে বস্তাগুলো কেমন ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে তো ওইদিকে অনেক ফাঁকা তো ওখান থেকে জঙ্গল রাখলে না আবার ধরো পোকামাকড় ঢুকবে তো তার জন্যই বললাম ওই দিকটা একটু গুছিয়ে মানে যে গাছগুলো রয়েছে সেইগুলোকে কেটে দিতে আমি তো বাড়িতে কাজ করছি বাসন নামিয়েছি সেইগুলো মাঝে ভাষা করছিলাম তাও আমার বরকে বললাম যে তুমি তো ওইদিকেই থাকবে তাহলে ফোনটা পকেটে করে রেখে দাও তাহলে একটু ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করতে পারবে কারণ আমি যদি বাড়িতে থাকি তাহলে কাজের এখানে ভিডিও কে করবে আবার এখানে ভিডিও করতে গেলে আমার কাজ মানে আমার বাড়ির কাজ কে করবে তো তার জন্য আমি বললাম তুমি তো ওদের সাথে কাজ করছো তার সাথে সাথে একটুখানি ভিডিও করে দিও তো তোমরা দেখে বুঝতেই পারছো আজকে আমাদের বাড়িতে সিঁড়ির কাজ হবে তো হ্যাঁ বন্ধুরা মানে খুব আনন্দ লাগছে মানে ওই যে কি বলবো তক্তাগুলোকে সুন্দর করে মাপ ঝোপ করে যতটা যেভাবে হবে না হবে সেই রকম মাপ ঝোপ করে কেটে নিচ্ছে কেটে খুব সুন্দর করে সিঁড়ির ধাপটা তৈরি করে নিচ্ছে মানে আমি আজকে এত আনন্দ এত আনন্দিত হয়েছি তোমাদের কি বলবো কারণ এই সিঁড়ি ঘরের কাজটা মানে না হতে হতে আজকে হচ্ছে আজকে তোমাদের বলেই দিই এই কথাটা আসলে আমার বরের ইচ্ছে ছিল যে দুটো ঘর তো করে ফেলেছি তো দুটো ঘরটা করেই ছাদটা দিয়ে দিই সিঁড়ি ঘরটা নয় পরে ভবিষ্যতে দেখা যাবে তো আমি মানে বলেছিলাম যে ছাদ যদি দিই তাহলে সিঁড়ি ঘরটা করব কারণ সিঁড়ি দিয়ে যদি ছাদে উঠতেই না পারি তাহলে তেমন ছাদে কি করব তাই না তো তার জন্যে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তো ফাইনালি আজকে আমাদের বাড়িতে সিঁড়ির ধাপ উঠছে খুব আনন্দ লাগছে খুব আনন্দ লাগছে মানে যাই হোক বরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যে আমার সিঁড়ি ঘরের কাজটা অবশেষে শুরু করা হলো এমনকি মানে সিঁড়ি হচ্ছে আমাদের বাড়িতে আজকে পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো দেখবে শেষের দিকে পুরো এই সিঁড়িটা কমপ্লিট হয়ে গেছে হ্যালো এভরিওয়ান গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো সুস্থ আছো তো সকালবেলা কাজকর্ম সেরে মানে গেছিলাম ও বাড়িতে চাটা করে দিয়ে আসলাম এই যে চায়ের থালাটাও নিয়ে যাচ্ছে এরকম বিস্কুট খাইনি বিস্কুটটা গিয়ে মুনুষোনাকে দেব আর আর ইয়ে করব কি বলে রান্না বসাবো ভাত করব তারপর হচ্ছে সোয়াবিনের তরকারি করব আর দেখি চাটা চচ্চুরি করবো 
আর এই বিস্কুটটা মুনুসোনাকে দিয়ে দিয়ে ফোনটাকে চার্জে বসাবো কারেন্টটা সকাল থেকে জ্বালাচ্ছে যেন প্রচণ্ড মানে এই আসছে এই যাচ্ছে আর আজকে তো ওই সেন্টারিংয়ের কাজ হচ্ছে তক্তাগুলো কাটা ওগুলো কারেন্টেই হচ্ছে কারেন্ট চলে গেলে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে আর মনু তো আমার বর গেছিলো হচ্ছে এটা এখানে রাখি দোকানে ওই পেরেক আনতে পেরেক লাগবে তাই বলো আমাকে একটু সোয়াবিন এনে দাও সোয়াবিন রান্না করবো যা খাতে কিনতেই পারি না দেখি পারি কি না না পেরেছি তো সোয়াবিন আনতে বললাম যে সোয়াবিন এনে দাও সোয়াবিন রান্না করবো আর সোয়াবিন ছিল না সেদিনকে যেহেতু করেছি ওই জন্যে আর হাওয়া দিচ্ছে বলে না বেশ ভালো লাগছে জানো তো মানে ওরাও কাজকর্ম করতে পারছে আর আমাদেরও ভালো লাগছে হাওয়া টাওয়া দিলে ভালোই লাগে আর এই যা রোদের তাপ সেই রোদের তাপই আবার বেড়েছে তবে হাওয়া দিচ্ছে বলে একটু বাঁচো যাই হোক চলো এই যে ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘর চলো এবার কাজে হাত দিই সঙ্গে থাকো তো ঘরে এসে দেখো রান্নাঘরে সোজা চলে এসেছি এদিকে ভাত বসিয়ে দিয়েছি আর এখানে হচ্ছে সোয়াবিনটাকে সেদ্ধ করতে বসালাম দুটো ওভেনে বসিয়ে দিয়েছি তো এটা একটু আসতে দেওয়া রয়েছে এখন আমি ঘরে যাব ঘরে গিয়ে সবজিগুলোকে কেটে নেব নিয়ে তারপর ওইগুলো নিয়ে তারপর এখানে আসব তো এদিকে দুটো হতে থাক এটা একটু ফুটে আসলেই নামিয়ে নেব তারপর ভাতটা এদিকেও হতে থাকবে আর এখন আমি ঘরে যাব আর এই যে এই নিউট্রেলার সোয়াবিনটা ভীষণ ভালো লাগে আর এটা ভালো হয় মানে ঝোলটার টেস্টটাও খুব সুন্দর হয় ওই জন্য এইটাই আনতে বললাম ওকে চলো এবার ঘরে যায় ঘরে এসে লাইটার জ্বালাই নেই কারণ লাইট জ্বালানো না গরম লাগে ওই জন্য শুধু ফ্যান চলছে একটু অন্ধকার অন্ধকার দেখতে লাগছে যাই হোক এ দেখো এই সজনের ডাটাগুলো তো আমাদের বাড়ির সামনে আছে একজনের গাছ মানে ওনাদেরই তো ওনারা কালকে পারছিল বিকেলবেলায় তো তখন আমাকে এই ডাটাগুলো দিয়েছে তো আমার সজনের ডাটা খেতে ভীষণ ভালো লাগে জানো তো তবে এটা তো অনেকটা বীজ হয়েছে এখন দেখা যাক তবে না খুব বেশি দেখে মনে হচ্ছে অনেকটাই বীজ কিন্তু নরম নরমই আছে তো এটাই সজনের মানে সজনের ডাটাই তো মানে সর্ষে বাটা দিয়ে আলু দিয়ে করবো চচ্চড়ি তো এই যে বসে পড়েছি এইখানটাতে তবে এখানে বসলে না ভয় লাগে জানো তো এখন মানে যেহেতু গতকালকে এই যে এই শোকেসের পেছন আর ওই মানে ওই যে কী বলে খাটের ওই পেছন দিক দিয়ে তো তিনি গেছিলেন তো এখন সত্যি ভয় লাগে এই নিচে বসে যদি কোনো কাজ করি যদি আবার চলে আসে কারণ চারিদিকে ফাঁকা একবার এসছে যদি আবার আসে এটাই ভয় লাগে আর এই যে আমার মন সোনা শুয়ে রয়েছে দেখেছো সুন্দর করে ঘুম দিচ্ছে চলো এবার সবজিগুলোকে কেটে নিই কেটে নিয়ে তারপর রান্নাঘরে গিয়ে ঝটপট করে রান্নাটা সারি এদিকে তো ওকে ভাতটা উপর দিয়ে নিয়েছি হয়ে গেছে এটা একটু আলগা করে রাখি আর এখানে তেলটাকে গরম বসিয়ে দিয়েছি তো প্রথমেই আগে করব হচ্ছে এটা না সোয়াবিন করব না আগে করব হচ্ছে এই চচ্চড়িটা তো এই যে আলু কেটে নিয়েছি ডাটা কেটে নিয়েছি আর ডাটাগুলো না নরম নরমই আছে জানো তো খুব যে বেশি মানে ইয়ে হয়ে গেছে সেরকম না নরমই রয়েছে তো এই ডাটা দিয়ে আলু দিয়ে সর্ষে বাটা দিয়ে চচ্চড়ি করব তার মধ্যে এই লঙ্কা দেবো আর আদা টমেটো আর এই যে যা পেঁয়াজ রসুন কাটিনি এটাই হয় জানো তো আমি খালি ভুলে যাই তো যাই হোক এই যে আলু আর এই যে টমেটো আদা এইগুলো হচ্ছে সোয়াবিনে যাবে সোয়াবিনটা সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে রেখে দিয়েছি তো আগে আমি এটা বসিয়ে দিই বসিয়ে দিয়ে তারপর আমি পেঁয়াজ রসুনটা কেটে আনি ঘর থেকে 
তেলটা গরম হয়ে গেছে কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে প্রথমে দেখো আলুগুলোকে দিয়ে দেব তো একদম ডাটার মতন করে লম্বা লম্বা করে আলুগুলো কেটেছি মা বলতো যে যেমন সবজি হবে তার সাথে সেইভাবে আলু কাটতে হয় তো ডাটা যেহেতু লম্বা লম্বা তো তার জন্য আলুটা ওইভাবে লম্বা লম্বা কেটেছি তো দেখো দুটোই একসাথে দিয়ে দিয়েছি কিন্তু দিয়ে এবার নুন দিলাম তারপর দেব হচ্ছে সামান্য হলুদ দিয়ে এটাকে হালকা করে ভাজা ভাজা করে নেব আর একটু ঢেকে ঢেকে ভাজা ভাজা করব যাতে সেদ্ধ হয়ে যায় আর ভাজাটাও বেশ ভালোই হয় তো এবার দেখো ভাজা হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছ এবার দিয়ে দিলাম হচ্ছে লঙ্কা আর সর্ষে বাটা আর তার মধ্যে আমি দিয়েছিলাম সামান্য একটু লবণ মা বলতো যে তেতো হয় না তার জন্যে না তোমরাও অনেকে বলেছো মিথ্যে বলবো না তবে হ্যাঁ আমার রান্না বান্না সব কিছু আমার মা আর দিদির কাছে শেখাতো তা আবার ফোনে ফোনে জানো তো হাতে ধরে না ফোনে ফোনে বিয়ের পর মাকে জিজ্ঞেস করতাম দিদিকে বলতাম তারপর এই তো সর্ষেটা দিয়ে বেশিক্ষণ আর ভাজলাম না জল দিয়ে দিয়েছি এবার ঢেকে দিলাম ডাটাগুলো তো সেদ্ধ হবে হচ্ছে এটা বসিয়ে দিয়ে এই যে শরবত নিয়ে যাচ্ছি আর পেঁয়াজ টেঁয়াজগুলো কাটা হয়েছিল না তো সেইগুলোকেও কেটে টেটে তারপরে মশলা করে সব কিছু গোছানো রয়েছে তো চচ্চড়িটা নামিয়ে তারপর সোয়াবিনটা বসিয়ে দেবো আর ভাত তো হয়েই গেছে দেখো কী রোদ দেখতে পাচ্ছ ওই জন্যে গামছা এইভাবে জড়িয়ে নিয়েছি আর তোমরা অনেকে কমেন্ট করে বলেছ রিয়াঙ্কা গামছা গায়ে দেবে না দেখতে কেমন লাগে জানি কিন্তু না ওর না পড়ে যায় গামছা দেখি পড়ে না গা থেকে ওই জন্যে আমি গামছাটাই গায়ে দিই বুঝলে আর গ্রামের মানুষ আর কি বলবো আমরা তো আর শহরে থাকি না বলো গ্রামের মানুষ একটু ওই গামছা টামছাই গায়ে মানে যেটা হাতে পায় সেটাই নিয়ে নি আমার মনে হয় না বারন্দায় শুয়ে রয়েছে এদিকে সিঁড়ির কাজ চলছে সাধুদা কোথায় গেল সবিনের তরকারি ওদিকে রান্নাঘরে ফুটছে গ্যাসের ওভেনেই রয়েছে আর আমি চলে আসলাম কলতলায় কারণ কলতলায় না এখন একটু ছাওয়া ছাওয়া রয়েছে দেখতেই পাচ্ছ অল্প রোদ আসছে তো এবার রোদটা যখন কিছুক্ষণ পরে অনেকটা চলে আসবে না তখন বাসনগুলো নিয়ে বসতে পারবো না এখানে তো ওই জন্যে আগে ভাবলাম যে এই যে হাড়িটা মানে এটার মধ্যে আমি শরবত করেছিলাম গ্লাস রয়েছে তারপরে কিছু রান্না করারই বাসন টাসনগুলো রয়েছে তো সেইগুলোকেই আমি এখন মাঝে ভাষা করে নিচ্ছি তো এগুলো মেজে নিয়ে তারপর রান্নাঘরটা লিখতে হবে আর গ্যাসে শুধু ওই কড়াই রয়েছে যেটার মধ্যে সোয়াবিনের তরকিটা হচ্ছে শুধু আমার ওই কড়াইটাই শুধু মাজতে হবে তাছাড়া আমার মাঝে ঘষা এদিকে প্রায় হয়ে গেল আর খাওয়া দাওয়া করার পর ওই ধরো আমাদের দুজনের দুটো থালা তো ভাষণগুলো তো মাজা হয়ে গেছে আর যে বাটিটার মধ্যে ঝোলটা রাখবো তো সেটা সাইডে রেখে সব বাসনগুলো ঝুড়িতে রেখে দিলাম আর এদিকে দেখো সোয়াবিনের তরকিটা হয়ে গেছে আর সোয়াবিনের তরকিটা মানে গরম মশলাও দিয়ে দিয়েছি এবার নামিয়ে নেব আর এর থেকে বেশি শুকাবো না তো বন্ধুরা এবার চলো তোমাদের রান্নাটা এক ঝলকে দেখিয়ে দিই হাড়িতে রয়েছে ভাত তো ভাতটা আজকে একটুখানি বেশ শক্ত শক্ত করেই নামিয়েছি মাঝে মাঝে একটু নরম হয়ে যায় বুঝতে পারি না কেন যাই হোক আর এখানে রয়েছে সেই ডাটার চচ্চড়ি আর যেটা খুব টেস্টি হয়েছিল জানো তো মানে এত ভালো ছিল ডাটাগুলো মানে কোনো সার ছাড়া ডাটা বুঝতেই পারছ ভীষণ নরম নরম ছিল অতটাও মানে কি বলে বয়স হয়ে যায় বলে না সেরম হয়ে যায়নি আর এই হচ্ছে সোয়াবিনের ঝোল তো এই হচ্ছে আজকের মতন আমাদের রান্না বান্না কি রোদের তাপ বাপরে বাপ হাওয়া দিচ্ছিল এখন আবার একটু নেই হাওয়াটা কম কম লাগছে ওই যে জল আনতে যাচ্ছে গামছাটা ভিজিয়ে নিয়েছো কারণ ওই স্নান করে তারপরে রান্না টান্না করা ওই জন্য আর হয়ে ওঠে না মানে চুল গুটিয়ে রাখতে হয় ওই জন্য সকালবেলার দিকটা এমনি নর্মাল স্নান করে নিয়েছি শ্যাম্পু করে নি তো যে জল আনতে যাচ্ছে আর ওদিকে দাদারা খাওয়া দাওয়া করে গাছের তলায় একটু বসে রয়েছে তো সিঁড়ির ঢালাইটা মনে হয় হবে 
বাবা ছাতা মাথায় দিয়ে যাচ্ছে আমিও তো এবার থেকে ছাতা নিয়েই বেরোবো হ্যাঁ ওই যে ওই যে দেখতে পাবে দাঁড়া একটুখানি জুম করি এই যে দেখো হ্যাঁ রোদ লাগবে রোদে পুড়ে যাবে বলে ছাতা নিয়ে যাচ্ছে ওটা হচ্ছে দেওর বৌদি বুঝলে যাই হোক রান্না হয়ে গেছে কোথায় যাবে ও জাম পারতে আচ্ছা আজকে যাব কি হলো এই যে সে পড়লো কলতলায় অনেকটা রোদ রয়েছে ওই জন্য কলতলায় যাচ্ছি না বাসন রয়েছে মানে খাওয়া দাওয়া করার পর বাসনগুলো আর মাজিনি তো সেই বাসনগুলোকে মাজব আর একটু ভাবজি শ্যাম্পু করব গো চুলটা কেমন যেন আঠা আঠা লাগছে আর এদিকে তালি থেকে রোদ চলে গেছে ওই দেখো অতটাও রোদ নেই ভাবজি এবার আমসত্বগুলোকে নামিয়ে নেব অনেক রোদ খেয়েছে সকাল থেকে অনেক রোদ খেয়েছে এই দেখো এই দেখো তোমরা অনেকে বলেছ যে রিয়াঙ্কা আমসত্বগুলো দেখে লোভ লাগবে পাঠাও কি করে পাঠাবো বলো চলে এসো আমার বাড়িতে আমি খাওয়াবো তিনটে থালার মধ্যে দিয়ে রেখেছি একদিনও একটুখানি ছিঁড়ে মুখে দিইনি জানো বানাতে ভালো লাগে আমি আচার বানাতে ভালোবাসি দেখো আচার অনেক দিন হয়ে গেলো আচার কিন্তু ধরিনি আচারটা ওইভাবেই রয়েছে ওই রোদ দিচ্ছি রেখে দিচ্ছি তো যখন দেখবে এগুলো বানাবো না মানে আচার আম সত্ত এই জিনিসগুলো বা পিঠে পায়েস তখন মনে হয় যে ইস খেতে ইচ্ছে করছে খেতে ইচ্ছে করছে আর এই যে বানিয়ে রেখে দিয়েছি এখন আর খেতে ইচ্ছে করছে না তো ওই রোদ লাগিয়ে লাগিয়ে রেখে দিচ্ছি ভালো থাকবে তাহলে তো চলো পরে দেখা হচ্ছে ঠিক আছে সঙ্গে থাকো দেখো ঘেমে স্নান হয়ে যাচ্ছি তো শ্যাম্পু করেছি দেখতে পাচ্ছ চুলটা পুরো ভেজা তো এদিকে আসলাম চুলটা ছাড়া রয়েছে ক্লিপও নিয়ে এসছে আর এদিকে ঢালাইয়ের কাজ হচ্ছে ওই দেখো আমার বর হচ্ছে মশলা তুলে দিচ্ছে আর ওই দাদা নিয়ে আসছে আর এদিকে দেখাই সিঁড়ির ঢালাই হচ্ছে সকাল থেকে তো ওই তক্তাগুলো সেট করা হলো আর এখন এই যে এদিকে এখন এই যে সিঁড়ির ঢালাই চলছে ওই রডটাও সেট করা হয়ে গেছে দেখো এখানে কটা স্টেপ হয়েছে এই একটা এই একটা এই একটা ছটা ছটা স্টেপ হয়েছে সকাল থেকে এইগুলোই করছিল এই সেন্টারিংয়ের কাজ তারপরে হচ্ছে এই যে রডগুলো বাঁধলো এইগুলো সব কিছু করলো করে নিয়ে এই এখন ঢালাইয়ের কাজ হচ্ছে আর আমার বর মশলাটা মাখিয়ে রেখেছিল ওউ করছে সবার সাথে কাজ আর ওইদিকে রডটা দেখো বের করে রেখেছে ওটা মনে হয় আগামীকাল করবে তো অবশেষে আমাদের বাড়িতে দেখো সিঁড়ির কাজ হচ্ছে মানে সিঁড়ি দাঁড়িয়ে গেল বলো এদিকে দেখো আমার বর মশাইও কিন্তু মানে সমান তালে কাজ করছে ও মশলা তুলে দিচ্ছে আর ওই দাদাটা মশলা নিয়ে যাচ্ছে তো এখানে সকালবেলায় আমার বর মশলা মানে কত টিন বালি সিমেন্ট যা যা লাগবে সব কিছু দিয়ে জল দিয়ে রেখেছিল আর সকাল থেকে তো যে তক্তাবাসের কাজ হচ্ছিল মানে সেন্টারিংয়ের কাজ যেটাকে বলে তো সেই কাজটা হচ্ছিল তারপর এই বিকেল বেলা থেকে বিকেল বলবো না মানে দুপুর বেলা থেকে এই ঢালাইয়ের কাজটা শুরু হলো আসলে সময় তো লাগে বোঝোই তো তো এই সিঁড়িটা এখান থেকে উঠবে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ তারপরে ওই রডটা ছেড়ে রেখেছে তো সেই রডটা দিয়ে আবার হয়তো একদিন কি দুদিন পরে আবার শুরু হবে তো এই যে এখানে রড দিয়ে পুরো দেখতেই পাচ্ছ খাঁচা বানানো রয়েছে আর এই যে মশলা দেওয়া হচ্ছে সত্যি মানে এত আনন্দ লাগছে তোমাদের বলে বোঝাতে পারবো না যে আমাদের বাড়িতেও তাহলে সিঁড়ি দেখতে পেলাম এই রডগুলো এখানটা ছিল ওগুলো নিয়ে যাচ্ছে আর ওদিকে কাজ একটু শেষের দিকে আর একটু মশলা দরকার ছিল মাখা হলো কিন্তু বৃষ্টি বৃষ্টি চলে আসে একটা দরকার ছিল তোমরাই বলো এনাম এখানে রাখি এখানে রাখলাম এদিকে কাজ একটুখানি বাকি রয়েছে কিন্তু তার মধ্যে চলে আসলো বৃষ্টি এটা না হলেই হতো বলো
একদমই ঝিরি ঝিরি করে পড়ছিল তো সবে যেহেতু ঢালাই দেওয়া হয়েছে ওই জন্য এইভাবে ঢেকে দেওয়া হলো তো বন্ধুরা চলো ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করে দিচ্ছি নেক্সট দিন নেক্সট একটা ব্লগে খুব শিগগিরই ফিরে আসছি সবাই ভালো থেকো